ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் ஜோதிகா ரேவதி ஆனந்தராஜ் யோகி பாபு இவங்க நடிப்பில் கல்யாணோட இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஜாக் பாட் இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜாக் பாட் இந்த படத்தை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புராணங்களில் இதிகாசங்கள்லாம் அட்சய பாத்திரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அட்சய பாத்திரம் அல்ல அல்ல குறையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னடா ஜாக் பாட் படத்தோட ரிவ்யூ சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அட்சய பாத்திரத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஸோ படத்துடைய கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் படத்தில் வந்து அக்ஷயா மாசா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஊருக்குள்ளே அப்படியே சும்மா ஒரு ஃப்ராடுத்தனெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக அப்படியே அவங்களோட லைஃப் வந்து போயிட்டு இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து அட்சய பாத்திரம்னு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வருது தெரிய வந்தோன்னா அந்த அட்சய பாத்திரத்தை நம்ம ஏன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்சய பாத்திரத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அந்த அட்சய பாத்திரத்தை இவங்க எடுத்தாங்களா இல்லையா அப்படின்றத ஒரு ட்ராமா ஃபேண்டசி ஒரு ஆக்ஷன் காமெடி இதெல்லாம் கலந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய படம் தான் இந்த ஜாக் பாட் ஸோ ஜாக் பாட் படத்தில் வந்து ஷீரோ அப்படின்ற வேர்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் காயின் பண்ணியிருக்காங்க ஷீரோனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஹீரோ எப்படி சொல்கிறோம் அது மாதிரி வந்து ஃபீமேல் ஓரியன்டாக வரும்போது ஒரு <laughs> நடிச்சிருக்காங்க <laughs> மொட்டராஜேந்திரோட காமெடி நிறைய இடங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு உண்மை ஸோ காஸ்ட் வைஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் படத்துடைய டெக்னிக்கல் டீம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் விஷால் சந்திரசேகர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பாடல்கள் பெரிய அளவில் ரசிக்கும்படியாக இல்லை அப்படின்னாலுமே படத்துடைய பிஜிஎம் படத்துடைய விஷுவல்ஸ் கட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் படத்தில் அட்ராக்டிவாக ஃபீல் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த படத்தில் வர்ற ஜோதிகாவோட ரேவத்தி இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட காஸ்டியூம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருப்போம் எஸ் படத்தில் வந்து காஸ்டியூம் டிசைனர் பூர்ணிமா ராமசாமி இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி திலீப் சுப்ராயன் இந்த படத்துக்கு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஜோதிகாவுக்கு நாலு ஃபைட் சீன் ஜோதிகா இவ்வளோ அழகாக ஃபைட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியம் படுற அளவுக்கு வந்து அழகான ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு கேப்டன்சி யார் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டேரக்டர் கல்யாண் ஸோ கல்யாண் வந்து இதுக்கு முன்னாடி குலேப காவாலி அப்படின்ற ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படம் கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் இந்த படம் மூலமாக வந்து அவருடைய முத்திரையை மறுபடியும் பதிச்சிருக்காரு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் பட் படத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஹீரோ ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் தானே இது ஹீரோ வச்சே பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்ற ஃபீல் நிறைய இடத்துல கொடுக்கும் படத்தோட ஸ்டோரியில் பட் நாங்கள் ஏன் இது வந்து ஒரு ஃபீமேலில் வச்சு ஒரு ஹீரோயினை வச்சு நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஹீரோ கான்செப்ட் எதுக்கு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க பட் அது பெரிய அளவில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அண்ட் அதே மாதிரி சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டி அப்படின்னு வாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு நிறைய இடங்களில் அந்த லாஜிக் மீரல் வந்து தோணுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி படம் எங்கே நடக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லாதது வந்து படத்தில் ஒரு பெரிய மைனஸாக இருந்துச்சு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் படத்துடைய ஸ்க்ரீன் பிளே ஒரு பெரிய லேக ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா படத்தில் அந்த கேரக்டர் எல்லாருமே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஃப்ளிக்டில் தான் வந்து படம் பிச் ஆகி அது ஒரு நல்ல ஒரு விறுவிறுப்பாக போக ஆரம்பிக்கும் பட் அதுக்குள்ளே படம் முப்பது நாற்பது நிமிஷம் ஓடி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு லேக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அதை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அண்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் படத்தில் வந்து ஜம்ப் நிறைய இடங்களில் உணர முடியுது பட் அது இன்டென்ஷனலாக ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுருந்தாலுமே இந்த இடத்துல சில இடங்களில் வந்து ஜம்ப் ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பட் படத்தில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா படத்துடைய செகண்ட் ஆஃப் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய ஒன் லைன் ஆகட்டும் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி ஆகட்டும் டேரக்டர் இது எல்லாத்தையுமே கையாண்டிருக்க விதம் எல்லாமே வந்து பாராட்டுக்குரியது ஸோ மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜோதிகா ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை போய் பார்க்கலாம் அதையும் தாண்டி ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸை